Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Welcome to Philip QTV! Welcome guys sa aking channel. And today, uh, bago natin simulan ang aking vlog today, this is a very special vlog, continuation sa uh, vlog sa akin regarding Nutrition Month Celebration. And today, I will bring you a very special product na iba vlog ko ngayon. Nandiyan sa harapan natin. Uh, bago natin simulan, please don't forget to Click subscribe pag bago po kayo and click also the notification bell katabi ng subscribe button para po kayo manotify kapag may bago akong vlog, bago akong video na i-upload sa aking channel. And please don't forget to share and like and comment also my video. Okay, today guys, uh, special episode po dahil uh, dumating na po sa akin yung pinaka-favorite ko na bagong na galing po sa King's Crown. Ayan, King's Crown products. At isa sa mga product nila ay itong very special na favorite ko ay ang bagoong dilis o ginamo sa uh, Bisaya. Binulabid na ginamo sa Bisaya. And today guys, so, uh, paano nga ba siya? Ano ba yung meron dito na talagang binabalik-balikan ng mga tao ang ating ano? Nagsimula lang siya sa homemade. Talagang ginawa lang siya ng cousin ko at naisipan niya na i-preserve ang product in a way na talagang presentable siya, maganda and of course talagang malinis siya paggagawa sa hindi na lingit sa kaalaman natin na isa sa mga proseso natin long before sa mga ninuno pa natin na pag marami yung meat, marami yung fish, marami yung yung product, marami yung raw materials natin sa pagkain uh, we find ways para mas preserve natin in a way na nutritious pa rin siya at healthy and malinis po. So, it, isa po ito sa namanan natin ang pag-preserve ng ating mga uh, nahuling isda. Itong dilis nga po. So, meron tayong tinatawag na bagoong in Tagalog and ginamos in Bisaya. At yung ingredients niya ay fish. So, bago po natin simulan yung kainan. So, a little bit introduction po sa product. Na actually, ito po ay meron na tayong mga ginawang na natin bagoong dati. And my cousin uh, come up with an idea na gumawa sa bahay ng ganitong klaseng packaging and talagang in-enhance pa niya yung preservation kasi bukod doon sa normal na bagoong dilis na ginamos na natitikman natin from outside at before, meron siyang kakaibang lasa. And nakikita ko, though I don't know the technique and all, so hindi ko na isa-isahin. So meron akong nakikita dyan na uh, Uh, siling labuyo kulikot sa Bisaya yata, yung talagang maangang na sili na talagang pasabog siya pag kinain mo and of course yung fresh na pinaka star ingredient, yung napaka fresh na dilis na talagang malinis and talagang makikita mo siya na linis talaga pagkagawa walang, walang mga dumi-dumi na yung galing sa dagat na mga seaweeds, talagang nilinis nila and may nakita kong luya and parang yan lang yata and I think meron pa silang i-add na or meron pa silang nilagay dyan na organic flavor uh, uh, organic preservative na talagang nagpapasulit sa ano presyo nito and pag gusto nyo mag-order, of course, mag-comment lang kayo down below para mag-cater natin yung order natin. So, ngayon tikman natin at the same time, i-discuss natin. Uh, uh, by the way, guys, we cater orders from, from dito sa bansa natin, sa Pilipinas, and from outside po. Uh, of course, uh, hindi po libre ang shipping fee. Kayo po ang magbabayad kung saan po nanggagaling yung supply ng ating bagoong. And uh, ngayon, susubukan natin siya nakainin with my favorite saging na saba and so magtitimpla tayo so guys tinanggal ko na, meron sila talaga napaka seal siya guys, hindi talaga siya masisira ng, ng matagal na ano na panahon talaga sobrang bango guys sulit na sulit and so of course ang uh, una kong gagawin, lagay ko muna tong kasi mas marami yung ginawa kong spices guys, kasi sa tingin ko gusto kong kumain ng marang kamatis tsaka, guys, nag ano ako ha, naghugas ako ng kamay laging tandaan, kapag ka nagpiprepare ng pagkain guys, laging panatili ng kaninisan so meron tayong 
uh, sibuyas and maraming kamatis guys nilagyan ko ng marami kinamay ko lang ha guys pero naglilinis ako ng kamay laging tandaan pag nag vlog ako naglilinis ako ng kamay so uh, since gusto ko siyang tipirin so konting ano lang guys we will have our konting ano sulit na sulit guys punong puno yung packaging niya guys and Lagyan natin ng sabaw. Una sa Bisaya. Ayan. Parang, ano, natatakam na ako. So, hindi lang natin damihan sobra kasi sayang din naman yung buwan. Eh, anyway, maano ko naman siya. Pwede ko siyang itira. Pero, huwag na natin damihan. So, ihalo natin yung kamay. So, nangingibabo yung aking ano kasi gusto. So, ayan na natin ang ano. Nandito yung pinamos natin. Hindi ko siya nilagyan na ng suka kasi feel, amoy ko. Parang may suka na siya. Pero yung iba, kung gusto nyo lagyan ng suka, okay lang. And, ito, lagyan natin ng lemon. Ayan. Sarap pag may lemon. Ayan, guys. Okay, thank you so much, Lord. So, Lord, so, ito yung kakainin ko today. So, ang sarap ng bagong natin. Ayan, ayan, ayan. Para makita nyo ang ating bagong with lamb. Um, fresh na fresh, guys. Yung bagong promise, napaka-fresh po ng bagong. Hindi siya talagang matagal na. Yung parang immediately, yung parang kakahuli lang siya na talagang hindi na ano yung isda. Kasi kadalasan pag yung isda tumagal na at saka mo siya i-preserve using so iba pa rin yung ano nun kinalabasan kasi iba yung amoy dito sobrang bango ng amoy guys sobrang mm. fresh na fresh so of course we discuss natin kung ano nga ba yung makukuha natin sa pagkain ng so, ipalala ko lang guys na ito since bagong to mayroon talaga siyang alat so dito ang alat is manageable siya. Talagang tama lang siya. So, hindi siya yung sobrang adapt. So, lahat naman pwedeng kumain kahit bawal. But, in moderation guys, huwag yung sobra-sobra pa. Lahat naman ng pagkain ng uh, excessive eating, talagang nakakasama lang sa katawan natin. Now, so ang dilis po guys ay isang napakalit na isda na um, napaka masustansya. For, I have my kodigo. So ito po yung isda na to ay ah, unahin muna natin yung isda na to ay source of protein. A great source of protein. So alam mo, ang reddit pero may protein siya. Ang kanyang high, so ay ito, this since ito ay pinipreserve siya, fermentation by salt and other preservative. Meron siyang high polysaturated fatty acids. Yan, high poly, yan, kundigo ko. Saturated acids, lower cholesterol level, that lowers cholesterol level. Yan, meron siyang polysaturated fatty acids. Yung, yan, ito na nakapagpababa ng ating cholesterol. So, maganda siya, guys. That reduce the risk of heart disease, of course. Kasi kapag ka nare-reduce yung cholesterol natin, so, yung panganib natin na magkakaroon ng heart disease, ay napipigilan niya. Dahil meron nga siyang high polysaturated fatty acids, guys. And, next, ano pa yung ano niya? Ang kodigo ko talaga ako. Meron siyang fish oil. Nakukuha natin yung fish oil. Which is good for the brain. So, maganda sa utak. Pakalain mo, bago. Kaya para masayin mo ako dyan. Yung malaki kami sa pagkain mo, bago. And, meron siyang omega-3. Which is good for the eyesight. And, uh, beautiful 
looking skin. So, kalaan mo, nakakaganda siya ng skin. Laging tanda, ang pagkain lang ng tama ang ang dulot ng kabutin sa katawan. Pag sumobra naman, inaalaw-alaw mo. Sabi, nakakasira. Magkakaroon ka na ng ano. Uh, ano ba yan? Batos kidney. Next. Dahil nga itong dilis ay sobrang liit. I expected. Uh, short lang po yung lifespan niya. So, ngayon ko lang nalaman sa research ko na nandyan na pag shorter yung lifespan ng isda which is itong dilis mas slow yung ano niya yung, mas slow yung accumulation sa katawan niya ng mga toxins kasi di ba ang isda kumakain ko ano-ano kinakain lang hindi naman yan tulad sa tao no? nasisegregate yung ano talagang kain lang sila ng kain so yung tinitake nila ay may mga to nag-accumulate sila ng toxins like mercury, lead, cadmium, arsenic, and other environmental toxins na na-accumulate nila sa katawan natin nila at kapag nakain natin yung isda, siyempre, magdudulot ng masamang impikto sa katawan natin. Ngayon, kung ang isda ay malaki at matatagal sa yung buhay niya at nahuli natin, nag-accumulate siya ng malaming toxin. Siyempre, ma-absorb natin sa katawan natin. Nagiging harmful sa katawan natin dito. Kaya nga siya, madali siyang mamatay and short yung lifespan niya. Kung meron man siyang toxins, hindi siya nag talagang very destructive sa katawan natin dahil kukonti lang. So, um, hindi ganyan kalala. So, ganyan yung ano, ng DJs natin. So, um, ang mga ayaw kumain ng dilis, kumain na kayo. Napaka-nutritious niya. And, lalo na yung fresh. And, pag walang fresh, talagang paborito natin kumain natin ng kumain ito, na baguong lang siya. Maraming mga uh, recipes, maraming klaseng pinakain natin, na pinapartner natin ng baguong. Ay, bablog ko pa yun. Ha? And, of course, i-discuss ko na rin yung banana. Ano nga ba yung nakukuha natin sa pagkain ng banana? So, ang banana is rich in potassium and fiber which, ano, have a natural sugar. So, it maintains a natural health. So, meron itong, ano, fiber and yung uh, sugar content niya is minimal lang. Kaya um, maganda siya sa mga tao may diabetes at maganda siyang kainin kahit marami kasi yung sugar content niya is uh, hindi ganun kadami. So kumain lang tayong saging guys. Kasi um, good siya sa health. Nagbabalance ng inyong sa fats ng katawan sa sugar ng ating katawan dahil nga ay yung glucose ng, na nakukuha natin sa sarin is hindi ganun kadami o kahit kumain tayo ng marami okay lang okay. sa other forms of carbohydrates na tulad ng rice bread na talagang nakakasama sa katawan natin lalo na pag pinarista natin ng kings para bagong sobrang sa dinis and by the way guys ang kings crown product ay may mga produkto bukod sa bagong dinis meron silang bagong alamang uyap yung bisaya and moringa and meron silang hot chili sauce lahat ng mga produkto nila ay very organic I'm gawa sa malinis na paraan. It is homemade, touch by hands, na talagang malinis at sinisigurado na safe ang health natin. Dahil ang gumagawa nito ay mahilig din po kumain ng bagoong. 
So, kaya nga naisipan nilang gumawa ng ganitong klaseng negosyo. So, um, we are very thankful na merong mga nakaisip ng ganito. At ngayon, hindi lang doon sa local ng this produce from the local of uh, from the province of Sambuanga del Norte specifically from Sibutan and the Polk City Luto ng Kagali and ngayon kung saan saan na umaapit yung produkto dahil sa sobrang sarap proven and tested and talagang um binabalik-balikan ng mga nakakatikim. Um, yan. Yan. Ayaw natin si Sagi. Ah. Eh. Hindi siya ganun kaalat, guys. Ayan. Sobrang sarap. Okay, that's all for today guys. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe. <clears throat> like and share my video. Bye-bye. Thank you so much.